మన అందరం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఆచార్య సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతోంది అండ్ ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు మెగా పవర్ స్టార్ అండ్ అలాగే ఆచార్యని తీర్చిదిద్దిన మన కోరిటాల శివ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సో ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం కలుసుకుంటున్నా కాబట్టి మీకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ కొరటాల శివ గారు మీ సినిమా కోసం ఎంతగానో ఎదురు చేస్తున్నాం మేము సో మీకు ఒకసారి ఆచార్య దేవో బావ అనేసి మొదలు పెట్టాలి ఆచార్య ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ మెగా స్టార్ గారు మెగా పవర్ స్టార్ గారు ఇద్దరిది అని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ అంత ఆయనతో అసలు అసలు లేదు అసలు ఐడియా కూడా లేదు సో ఓన్లీ చిరంజీవి గారితో సినిమా అంటే యాక్చువల్గా చరణ్ గారితో సినిమా అనుకున్నాం ముందు సో బట్ ఆయన త్రిపులర్లో ఆక్యుపై అవటం వలన సరే ఎందుకో ఒకసారి అనుకొని మాకేమో డ్రీమ్ చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయటం సో ఈయన అటు వెళ్ళారు ఒక ఒకసారి వచ్చినప్పుడు చేయండి సార్ ఫాస్ట్ కొట్టేద్దామంటే ఫాస్ట్ కాదండి మీరు మన సినిమా తీస్తే చాలా ఓపిక తీయాలి మీరు ట్రిపులర్ చేసిన తర్వాత మనం వి కెన్ ప్లాన్ దట్ బట్ ఇది చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ సార్తో సినిమా చేయడం అనేది హ్యాపీగా ఈ సినిమా చేస్తానండి అని చెప్పి దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ సో చిరంజీవి గారి కోసం ఎక్స్ స్క్రిప్ట్ రాయటం మొదలుపెట్టి ఒక షేప్కి వచ్చేసింది ఎక్కడో ఒక బ్లాక్లో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది టూ స్పెషల్ ఆ క్యారెక్టర్ సో అదేమో ఎవరు పెడితే వాళ్ళు చేసేది కాదు పైగా పైగా సార్ పక్కన అంటే సో ఐ థాట్ వెరీ ఆర్గానిక్ క్యారెక్టర్ అది పైగా అంటే ఫస్ట్ స్టార్డమ్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్కి అంటే ఇమేజ్ హీ షుడ్ బి ఎ స్టార్ టు ఫుల్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ రెండు వెరీ పయస్ క్యారెక్టర్ అంత అంత ఆర్గానిక్గా సరే సరే ఆల్మోస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజ్ ఎ గురుకుల్ బాయ్ సినిమాలో ద ఫస్ట్ ఇమేజ్ విల్ బి హిమ్ సి నవ్ హీ హౌ ఈజ్ లుకింగ్ నవ్ హీఈస్ లుకింగ్ లైక్ గురుకుల్ బాయ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా నేను ఏమి నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇయర్లీ వన్ వన్ సార్ ట్వైజ్ ఎప్పుడు మాల్లో ఉంటారు చరణ్ గారు సో వెన్ ఎవర్ ఐ సీ హిమ్ ఐ ఫీల్ దాట్ నిజంగా గురుకుల్ బాయ్ ఏమో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఉంటారు సత్యం నేను కూడా ఈ రెండోసారి కదా ఈ గత నెలలో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సాయి దట్ ప్లెజెంట్నెస్ ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్న ఒక గంట టైం తెలియకుండా టూ త్రీ అవర్స్ కూర్చొని స్పెండ్ చేస్తాం ఇంటి ఇంటూ మాట్లాడుతుంటాం వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ ప్లెజెంట్ ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయనకంటే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు అసలు బట్ ఆయన ఆయన ట్రిపులర్లో బిజీగా ఉండటం కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో అనుకున్నాం కానీ బట్ సంభవ్ అది ఇక వెంటనే ఈ సెట్ ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కూడా అని ఇంకా సార్ అన్నప్పుడు నన్ను నన్ను అంత స్పెషల్గా అనుకున్నారు కాబట్టి అది సంభవ మేనేజ్ కొంచెం కష్టమైనా సరే కొంచెం గెటప్ చూసుకోండి సార్ బట్ కొంచెం ఫిజికల్ కొంచెం కష్టమైన సరే ఐ నేను ఐ డూ ఇట్ అన్నారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపీ అండి బాగుంది ఇది కూడా చాలా ఆర్గానిక్ మీరు చెప్పండి అంటే సినిమా కథ చెప్పగానే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని ఎందుకు అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా నాకు కథ చెప్పగానే కాదు అసలు ఆయన చెప్పింది చిరంజీవి గారికి ఆ కథ ఎలా ఉన్నా ఏమనుకున్నా వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకున్నా నేను అది ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నాకు అలా అలా రావడం అండ్ ఈ బిజీలో ఉండటం ఐ నో ఐ కాంట్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో నిరంజన్ గారు ఆయనకి మంచి ఫ్రెండ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆయన నిరంజన్ గారితో ఒక సినిమా చేద్దాం అని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నారు అదే నాతో చేయాలనుకున్న సినిమా సో నిరంజన్ గారిని ఇన్వైట్ చేసి వి రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ అండ్ హీ వాజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఆయన శివ గారితో నాతో చేయడమే ఆయన హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ దాని తోడు చిరంజీవి గారితో అసలు మనకి డేట్స్ దొరికితే లేదో చేయొచ్చో లేదు అనుకునే పరిస్థితిలో ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఆయనకు దొరకడం అనేది అండ్ ఫర్ అస్ టు గెట్ అ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ హిమ్ వి ఆల్ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్స్ వై వీ బికేమ్ కో ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఈ సినిమా అలా మొదలైంది అలా మొదలైంది అంటే అన్నీ అలా మీరు అనుకున్నప్పుడు యూనివర్స్ అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేయడం కదా ఇటేమో ఆచార్య చేయాలి 
అలాంటప్పుడు హౌ డిడ్ యూ షిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అందులో ఒక క్యారెక్టర్ ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ వేరే క్యారెక్టర్ ఆ షిఫ్టింగ్ ఎలా జరిగింది మీరు ముందుగా నాకు తెలిసి రాజమౌళి గారికి ఉన్న ఇన్వాల్వ్మెంట్కి కానీ ఆ అవసరానికి ఆయన ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం ఆయనకి ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఆయన ఒక గెటప్లో ఉంటారు ఈ మేమిద్దరం కలిసి ఆ భారం చిరంజీవి గారి మీద వదిలేసి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడించాం ఇట్ ఈస్ జెన్యున్గా చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ మై మదర్స్ విష్ టు సీ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ వన్ ఫ్రేమ్ ఇట్స్ బిన్ సో మెనీ ఇయర్స్ మేము ఇద్దరం ఒక ఫ్రేమ్లో ఏదో కాస్త ఒక ఒక సెకండ్ వన్ మినిట్ ఆ సాంగ్లో ఈ సాంగ్లో అలా కనిపించాం కానీ ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ క్యారెక్టర్గా ఒక సినిమాలో క్యామియో కన్నా ఎక్కువగా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ఆయనతో ఆ పట్టుదల అక్కడ ఆ డేట్స్ అక్కడి నుంచి రాజమౌళి గారు ఇచ్చారంటే అది చిరంజీవి గారి యూనో ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఆయన వెనకాల ఉన్న మా మదర్ పుష్ వల్ల ఎట్లాగైనా మీరు రాజమౌళి గారితో మీరు మాట్లాడి చేయండి అని చెప్పడం అదే రాజమౌళి గారు కూడా అదే చెప్పడం అండ్ హీ వాజ్ సో గ్రేస్ఫుల్ టు గివ్ అస్ దీస్ డేట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అసలే కోవిడ్లో సినిమా షూటింగ్లే జరగట్లేదు అలాంటి టైంలో హీ హాజ్ అలౌడ్ అస్ టు అలౌడ్ మై డేట్స్ టు గో ఫర్ మై మదర్ అనొచ్చా లేకపోతే ఈ రెండు కాంబినేషన్ కోసం అనొచ్చా సో వి బోత్ సో ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే తెలీదు బట్ వి థ్యాంక్ రాజమౌళి గారు హార్ట్ఫుల్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ సో అలా డేట్స్ వచ్చేసినప్పుడు ఎలా హౌ మీరు ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యారు అంటే అంటే అక్కడ క్యారెక్టర్ వేరు ఇక్కడ అండి మీరు చెప్పినట్టు హియర్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ సమ్ హౌ శివ్ గారు అండ్ ఐ కుడ్ ఫైండ్ దట్ స్పేస్ మధ్యలో అది లుక్ కావచ్చు కానీ అవన్నీ అవి ఏవో కుదిరినాయండి మేము ఎక్కువ డిజైన్ చేసి తల బాదుకుని మేము ఏమి ప్రిపేర్ అయ్యి చేయలేదు సమ్ హౌ ఆయన వదిలేసిన మాకు నన్ను అక్కడి నుంచి వదిలేసి నాకు రిలీవ్ చేసిన టైంకి నా లుక్ ఏదో ఆయనకి మధ్యలో సెట్ అయింది దాన్ని ఆయన కొంచెం టింకరింగ్ వేసి కొంచెం అవి ఇవి చేసి కంప్లీట్లీ హీ మేడ్ మీ లుక్ లైక్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పర్సన్ దట్ ఈస్ అ కోన్సిడెన్స్ ఇంకా నేను చెప్పాలంటే లిటరలీ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో డిఫికల్ట్ బట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ ఈజ్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఈ రెండు అంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జన్ దాట్ సేమ్ ఇన్ పర్సన్ బయట వేరే క్యారెక్టర్ ఏదో అయితే కనుక కొంచెం హోంవర్క్ చేయాల్సి వచ్చేదేమో బట్ దట్ సేమ్ ఆయన మామూలుగా ఎలా ఉంటారు బయట ఎక్కువ క్యారెక్టర్ అదే క్యారెక్టర్ ఇష్టం బిహేవియర్స్ అలాగే ఉంటాయి సినిమాలో సో అది నాకు తెలిసి అందుకే ఈజీగా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు లేకపోతే కొంచెం ఎప్పుడు ఏదో చేద్దామని కొంచెం తప్పని ఉంటారు బట్ ఇది అంత టెన్షన్ పడలా వెరీ బికాస్ దట్ సేమ్ వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ అండి మన మా లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ మై యాక్టింగ్ టిల్ నౌ వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ వీఆర్ ఇన్ సింక్ విత్ ద క్యారెక్టర్ అది నేను రంగస్థలంలో నేను ఫీల్ అయ్యాను దో ఫస్ట్ టైం నేను లుంగి వేసుకుని విలేజ్కి వెళ్ళడం దో ఫస్ట్ టైం అయినా నాకు ఎందుకో అది ఎప్పుడు నుంచో అది నాకు తెలిసిన ఒక క్యారెక్టర్ తెలిసిన ఒక విలేజ్ లాంటి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చి అది చేశాను అది ఆల్మోస్ట్ నా నాకు చాలా సెకండ్ స్కిన్ లాగా అయిపోయింది నాకు వేరేగా అనిపించలేదు దాని తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్లో కూడా మీరు చెప్పిన ఇంటెన్సిటీ కానీ అవి కానీ నాకు ఎందుకో చాలా నాకు తెలిసిన క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినట్టు నాకు ఫీల్ అయ్యి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఇన్ దాని తర్వాత ఈ గురుకుల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఆయన క్యారెక్టర్ వెరీ రేర్గా నేను ఆయన మోన నిన్న ఏమన్నా నిన్న మోన చెప్పాను ఈ మధ్య కాలంలో ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఆచార్య క్యారెక్టర్ ఆర్ఆర్ఆర్ క్యారెక్టర్ రంగస్థలం క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ దట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ మీ అంత ఇన్ సింక్ అలా రాసారు ఆయన అండ్ అలా అంత ఈజీగా నేను చేయగలిగిన క్యారెక్టర్ అది అండ్ మీరు చెప్పండి ఒక మెగా స్టార్ అండ్ ఒక మెగా పవర్ స్టార్ ఇద్దరిని సెట్స్కి ఎలా పిలిచేవాళ్ళు మీరు ఫస్ట్ షెడ్యూల్స్ అన్ని సుచరణ్య గారితో ఆయన అంటే ఇక ఈయన వచ్చిన తర్వాత అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ కంటే వాళ్ళిద్దరిని చూడటం నేను కూడా విజువల్ ట్రీ చిన్న ఏదో ఫ్యాన్స్ లాగా ఆడియన్స్ లాగా నేను కూడా వాళ్ళిద్దరిని చూడటం వలన ఎక్కువ టెన్షన్ పడలే నేను అమ్మ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ నేను ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి ఎక్కువ లేదు ఆ టెన్షన్ ఇట్ వాజ్ జాయ్ వాచింగ్ దెమ్ టుగెదర్ వాళ్ళిద్దరు ఒక ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ పైగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సింక్కి నేను ఎక్కువ వెళ్ళి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు సో అంటే అంత వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి అండ్ హీఈస్ లైక్ రియల్లీ గురుకుల్ బాయ్ అది ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే అంత ఈజీగా వెళ్తుంది ఆయన దగ్గర వీళ్ళు అబ్జార్బ్ ఇట్ లైక్ దాట్ అలాంటి
మీరు చెప్పండి అంటే నాన్నగారితో ఇంట్లో ఉండడం ఒక లెక్క మీరు కలిసి ట్రావెల్ చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆ వీడియో కూడా పెట్టారు వెళ్ళడం అదంతా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ అంటే ఎస్పెషలీ పనికి మీరు వెళ్తే ఏదైనా ఫంక్షన్కి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి ఉండొచ్చు లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళకు వాట్ ఎవర్ కానీ ఇలా కలిసి పనికి కొడుకు అబ్బాయి ఏదో బిజినెస్ వాళ్ళు తప్ప నార్మలీ కుదరదే మన వెళ్ళడం మీటర్ సో కలిసి వెళ్ళడం ఆ ట్రావెల్ అదంతా మీరు పెట్టారు కూడా సోషల్ మీడియాలో హౌ ఇస్ దట్ అంటే ఐ ఫీల్ చాలా రేర్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది నిజంగా మేము ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ పైన మేము ఉన్నాం ఆయన మేము ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాం చిరంజీ గారి మధ్యలో ఓవరాల్గా ఒక వన్ మంత్ స్కెడ్యూల్ అండి ఐ వాజ్ రియలీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ మేము ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు డబుల్ బెడ్రూమ్ కాటేజ్లోనే మమ్మల్ని పెట్టారు ఇద్దరు ఒకే ఇంట్లో అసలు ఈ నేను యాక్చువల్ వేరే ఇంట్లో ఉంటాను ఇక్కడ ఇంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఉందని సో నాలుగు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేము ఇద్దరు వేరే వేరేగా ఉన్నాం అప్పుడప్పుడు సండేస్ రోజు కలుస్తున్నాం అలాంటిది ఆ షూటింగ్ వల్ల థ్యాంక్స్ టు శివ గారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు ఎయిటీన్ డేస్ ఇద్దరం కలిసి లేగడం కలిసి బోన్ చేయడం కలిసి కార్లో షూటింగ్కి వెళ్ళడం మళ్ళీ తిరిగి రావడం ఇద్దరం మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీకి లేచి కలిసి వర్క్అవుట్స్ కూడా చేయడం so this was the most memorable memorable time of my life adi nenu enta cheppina nenu danni inka i can't explain you my true feeling naaku ila unte nan gar oka roju oka aidu roju aaro roju ayin legisi chara neeku ardham gaatledu deenni value eppudko gaani manaki ila avakasam raadu aacharya valla manaku vachindi let's make use of every single day every single minute let's enjoy before shoot after shoot is not malli neetho eppudu avakasam vastu naaku teliyadu ilanti kadalo malli manam cheyal anukodam enta manchi kadalo manam cheyal anukodam ilanti situation lo malli kalisi shooting cheyadam we won't get this charan i want to cherish this ani naaku naaku lopala unna ayina aidu roju ayina lopala unnadi ayina bite petti an manasulo unnadi bite petti i had tears in my eyes naaku teliparstam teliyade emo gaani ayina laaga Uh, yeah 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 i hugged him and i said i had tears i said no dad we'll have make it the most memorable wow. time and shivagar set lo the number one thing i observed is positivity in the set mm. technicians gaani artists gaani entho positive ga untaru oka roju shooting edana aagipoyina edana sandarbham valla evvaru em kangara padaru parle edu rape cheskunna we'll find out uh, artist dates dorakapoyina we'll do it again తప్ప సెట్ మాత్రం నాకు ప్లెజెంట్గా ఉండాలని ఒక గ్రౌండ్ రూల్ ఆయన పెట్టేసరికి ఫాదర్ అండ్ సన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ వీ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ సెట్స్ మోస్ట్ మెమరబుల్ అండి ఎవ్రీ డే వీ టు డ్రైవ్ హిమ్ అది నేను ఖచ్చితంగా పెట్టుకున్నాను అది ఫాదర్ నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను పొద్దునే బికాస్ హీఈస్ అన్ ఎర్లీ రైజర్ ఆయన వల్ల దాని కూడా నేను కూడా వీ టు గెట్ అప్ లేకపోతే నేను ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన షాట్లు నేను సేమ్ రూమ్ సేమ్ బెడ్ సేమ్ కార్ అండ్ సేమ్ జిమ్ ఎవ్రీథింగ్ so i used to drive him and those drives were one of my most memorable drives with him nijanga play and paiga akada akada asli phone signals good live so ka drishtam deep inside the forest a small chinna resort edo like a government resort edo undi 10 rooms undi asliki manushulu manushulu maatladukovalsinde tappa phone lu chusukodaniki ledhu lucky ga anni kudurni we went to the right place prathi andaru sayantranki ఎవరైనా సరే కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సిన పేస్ తప్ప ఫోన్ చూడటానికి కూడా లేదు చాలా ఆర్గానిక్ గా తీసారు ఈవెన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ క్రూ చరణ్ గారికి చిరంజీవి గారికి ఎంత మెమరబుల్ టైమ్ అది ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ అసలు వదిలేసి వస్తున్నప్పుడు అడవిని అసలు ఎంత బాధపడిపోయారు ద ఫుడ్ కానీ ఎంత ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సాయంత్రం అందరు కలిసి మాట్లాడుకోవటం నేచర్తో అనుబంధమే నేచర్ కదా మనం అనుబంధమే వేరే ఉంటుంది లవ్లీ లవ్లీ సో ఫస్ట్ టైం నాన్నగారితో అంటే చాలా సినిమాల్లో చేశారు కానీ మొదటిసారి ఇద్దరు కలిసి చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఓరా హీస్ మేడ్ బిగ్ అండ్ ఆయన పక్కన మీరు గురుకల్లలో ఒక శిష్యుడు లాగా అక్కడ సో హౌ ఇస్ ఇట్ అంటే ఐమ్ షూర్ మీకు ఆ మెమరీస్ ఉంటాయి కదా అబ్సల్యూట్లీ అదొక టెన్షన్ ఉండేది బికాస్ ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్తో మేము చేసిన ఎంతకుముందు నాన్నగారితో చేసేసరికి ఆ ఫ్రీడమ్ మాకు దొరుకుద్దా బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ సో ఆయన నుంచి మాకు ఎంత తీసుకుంటే మాకు అంత బెటర్ బట్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ హెమ్ ఏ ఒక్కరోజు మా ఇద్దరికి ఇంత దగ్గరగా 
ఆల్మోస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ సీన్స్ జరిగినప్పుడు కూడా నేను వన్ మోర్ టేకులు నాకు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయనకు తెలుసు ఏ తప్పు చేశాను ఇంకో టేక్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నన్ను ఎక్కువ కరెక్ట్ చేయకుండా హీ లెట్ మీ డూ మై మిస్టేక్స్ హీ లెట్ మీ మేక్ మిస్టేక్స్ నేను మళ్ళీ శివ గారితో మాట్లాడి దాన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో టేక్ ఏ ఒక్కసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి ఎంతసేపు ఏంటర్ ఇచ్చారు ఇలా చేస్తే అయిపోద్ది ఆ సీన్ అనేది చెప్పడం ఆయనకి ఎంట్రుకుతో సమానం ఎంట్రుకు ఏదో తీసే సమానం బట్ ఏ ఒక్కరోజు ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చారు ఆ జోన్లో నన్ను వండనిచ్చారు ఒక ఆర్టిస్ట్గా నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు ఒక కొడుకుగా ఇలా కాదు అని చెప్పకుండా అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లర్న్ అ న్యూ సైడ్ ఆఫ్ మై డాడ్ బికాజ్ ఇంత దగ్గరగా ఇంత ఎక్కువ యాక్టింగ్ మేము చేయలేదు కలిసి నీ సీన్స్ so that was i had immense respect for him to give me my space and to make mistakes and to learn from it and elli ma director tho maatladi aina correct cheskuni thanu cheyali tappa nenu cheppakoddu charan nannu cheppadam anedi that is a one of the best quality of dad ne malli kotta ga nenu chusindi very great to hear yeah nijanga cheptunte na normally enti ante intlo chinna pilla మీరు చేసిన అన్లర్నింగ్స్ అండ్ లర్నింగ్స్ ఏంటండి నాన్నగారితో చేసేటప్పుడు కొన్ని నేర్చుకుంటాం కొన్ని వదిలేస్తాం ఆహా ఇలా ఉండకూడదు అని కూడా నేర్చుకుంటాం మనం ఒకటండి ఆయనకి సెట్ లో శివ గారు ప్యాకప్ చెప్తే ఆయనకి బాధ ఎందుకు చెప్తారు అంత తొందరగా పాపం ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయనకి బహుశా కొన్నిసార్లు ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ చెప్పి మాతో లేకపోతే మిగతా ఆర్టిస్ట్తో సిక్స్ వరకు ఆయన ప్యాకప్ చెప్పేవారు మిగతా వాళ్ళతో ఆయనకి బాధ ఆయన ఐ రిమెంబర్ శివ గారు చెప్పారు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈయన ప్యాకప్ చెప్పినా వెళ్ళట్లేదు అలా కూర్చుని టీ తవ్వుతున్నారు టెంట్లో కూర్చుంటున్నారు క్యారమన్ బయట కూర్చుంటున్నారు వెళ్ళట్లేదు ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆయన సిక్స్కి అందరికీ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన కూడా వెళ్ళేవారంట ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద ప్యాషన్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ మిస్డ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ దో హీ స్టార్టెడ్ అండ్ డెడ్ త్రీ ఫిలిమ్స్ బట్ ఈ స్టిల్ మిస్ఇస్ బీయింగ్ ఆన్ సెట్ ఆ లైట్స్ కానీ ఆ సౌండ్ కానీ డైరెక్టర్ యాక్షన్ చెప్పడం కట్ చెప్పడం ఈ సౌండ్స్ ఈ అట్మాస్ఫియర్ని చాలా మిస్ అయ్యారు ఒక దశాబ్దం ఆయన మిస్ అయింది మాకు ఇవాళ కనిపిస్తుంది ఎంత మిస్ అయ్యారు హీ వాంట్స్ టు బీ దెన్ ఎందుకు సెట్ అంటేనే స్వధాగానే ఇష్టం ఆయన సెట్స్లో ఉండటం మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ దట్ సెకండ్ హోమ్ యాక్చువల్లీ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హోమ్ సార్ ఇది మా ఇల్లు అనేది ఆయనకి సెకండ్ హోమ్ అయిపోయింది సత్యం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చి పడుకోవడం తప్ప ఒకసారి అంటే సెట్స్లో ఉంటాం అంటే షూటింగ్ కోసం ఉంటాం ఒక పద్ధతి ఒకసారి ఉంటుంది మంచి టైం ఒకసారి ఆయనకి త్రీ త్రీ థర్టీకి ఇప్పుడు షార్ట్ అనుకోలే అంత ఫాస్ట్గా వద్దని త్రీ థర్టీకి ఒకసారి మన సందీప్ రెడ్డి వంగ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా తను ఒకసారి కాల్ చేశాడు నాకు మధ్యాహ్నం మాకు కాల్ చేసి సార్ మా బ్రదర్ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు బై హార్డ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఒకసారి వచ్చి ఫోటో దిగాలి సార్తో ఒకసారి షూటింగ్కి రావచ్చా అని షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది లక్కీగా వచ్చేయండి అని చెప్పాను సార్ నేను సార్కి చెప్పాను సార్కి చెప్పలా లక్కీగా సార్కి అవి చెప్పాల్సిన పని లేదు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని అప్పుడు ఆ విసుగా ఏం ఉండవు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ లాగా అందరూ ఐ మీన్ ఎవరు స్పేస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది బట్ సార్ అది ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళు ఫోటో దిగుతున్నారంటే పాప నా మీద ప్రేమతోనే కానీ ఫీల్ అవుతుంటారు పిలుస్తారు ఒకసారి ఎవరిని ఇబ్బంది పడుతుంటే పర్లేదు రా అని సో ఫోటో సరే వచ్చేమని చెప్పారు అదే కోకాపేట లొకేషను వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడేమో అనుకోకుండా ఆ రోజు సీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి షూట్ అయిపోయింది సార్ సీన్ అయిపోయింది సో టూ ఆర్ త్రీ టేక్స్లో టక్క అటు ఇటు వేరే షార్ట్స్ అన్నీ అయిపోయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి అయిపోయింది సార్కి అయిపోయింది సార్కి సార్ సార్ అక్కడ కూర్చొని టీ తాగుతా మీరు సార్కి చెప్పాలి కానీ చెప్పేయాలి కదా నా స్వార్థం కోసం ఆపకూడదు సార్ వెళ్ళి ఇతనికి ఫోన్ చేసా సార్ ఆన్ ద వే అండి కాస్త కోకపెట్ కాస్త ట్రాఫిక్ ఉంది సార్ సార్ దగ్గర సార్ ప్యాకప్ అయిపోయింది ఇట్లా సందీప్ రెడ్డి వంగా నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు షూటింగ్ రమ్మని చెప్పాను వాళ్ళు అన్న యూఎస్ నుంచి వచ్చారంట ఫోటో చూద్దాము సార్ రేపు రమ్మని చెప్పనా అని అడిగా ఫోన్లో హ్యాపీగా ఉంటానో అయితే అన్నారు ఇంకో కారణం దొరికింది వచ్చే మన అన్నారు నాకేమో నేను షార్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ తీసుకుంటూ ఆయనేమో ఫోటో కోసం వెయిటింగ్ అని టెన్షన్ సో ఫోన్ చేస్తా ఉంటే సమ్మో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టింది వాళ్ళకి రాటానికి వచ్చి కూర్చోని వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫోటో మాట్లాడుతున్నారు హ్యాపీ కబుర్లు చెప్తున్నారు 
సందీప్రెడ్డి వంగ నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళ అన్నతో యూఎస్ కప్ కబుర్లు చేసి చేసి ఫైవ్ థర్టీ ప్యాకప్ సార్ నెర్లీ వదిలేసాం అసలు తృప్తి లేదు ఫైవ్ థర్టీకి అందరం మీకే గిల్ట్ ఉంది మేము ఇంకా మేము బయలుదేరాలి గిల్ ఏం అక్కడ కసేపు కూర్చొని మళ్ళీ లైట్ ఫైల్ అవుతుంది బయలుదేరాం దట్స్ హౌ ఈజ్ ఆన్ ది సెట్స్ హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండి ఆయన ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టేవారా లేకపోతే డైరెక్టర్ గారు అంటే పక్కన కూర్చున్నారని బాగా చెప్పక్కర్లేదు ఏం ఇబ్బంది పెట్టట్లేదని ఇబ్బంది పెట్టేవారు అవునా అదే అదే నా పెద్ద ఇబ్బంది ఈజ్ అ జీరో డిమాండింగ్ డైరెక్టర్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే నేను అంటే మీరు అక్కడ ఆర్ఆర్ఆర్ చేసి వస్తున్నారు అక్కడ డిమాండ్స్ ఏంటో మాకు తెలుసు అంటే డిమాండ్ మేము ఇష్టంగా చేసినప్పుడు అది డిమాండ్గా ఉండదండి ఏ క పని అయినా కష్టమైనా మేము ఇష్టంగా చేసినప్పుడు నాకు నిజంగా ఉండదు అండ్ నీకు ఇందాక మళ్ళీ చెప్పినట్టు ఒక రంగస్థలమైన ఆచార్య అయినా ఆర్ఆర్ఆర్ అయినా చాలా ఇష్టంతో ఆ క్యారెక్టర్స్ మేము చేసాం దాని రిజల్ట్ కూడా మీరు చూసారు ఆచార్య అది కూడా మీరు రేపు చూస్తారు దాని రిజల్ట్ సో అండ్ శివగారిలో నాకు బాగా నచ్చింది ఫస్ట్ డే నాకు బాగా గుర్తుంది ఇంకా ఏదో ఒక పొలంలో ఒక వచ్చేది వార్నింగ్ సీన్ ఉంటుంది ఒక విలన్తో అది మేము ఏదో అనుకుంటాం మేము ఏదో వచ్చి చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ టూ అవే ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్ కాదు బట్ ఆయన న్యూయాన్సెస్ ఆయన పట్టే డీటెయిలింగ్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అది కానీ ఎంత చక్కగా చెప్తారంటే ఈ లెట్స్ అస్ డూ ఇట్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ టు గెట్ ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్ మాకు దొరకడానికి దాని తర్వాత పెద్ద మార్పులు కాదు చాలా చిన్నగా ఆయన కావాల్సిన సెన్స్ చెప్తారు అది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఆబ్వియస్లీ బీయింగ్ హ్యాపీ డన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఆ డైరెక్టర్ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు అనేది మేము ఇమీడియట్ పట్టుగా ఉంది నేను కానీ మిగతా మా కంటెంపరీ యాక్టర్స్ ఆ చిన్న చిన్న మార్పులు చాలా చక్కగా చెప్తారు ఆ సెన్స్ చెప్తారు ఆయన 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 అనుకున్న సెన్స్ దాంతో ఆ మార్పులతో టోటల్ క్యారెక్టర్ అయితే వేరేగా అయిపోయింది అంత చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే హీఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సట్లెస్ట్ డైరెక్టర్స్ మనకున్న ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ సట్లెస్ట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మీరు శ్రీమంతుడు చూసినా జనతా క్యారేజ్ చూసినా మహేష్ లుక్ సో డిఫరెంట్ తారక్ లుక్ సో డిఫరెంట్ ఇన్ జనతా క్యారేజ్ టెంపర్లో తారక్కి జనతా క్యారేజ్ తారక్కి దో బోత్ ఆర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫిలిమ్స్ జనతా క్యారేజ్లో తారక్ నాకు చాలా చాలా నచ్చాడు అండ్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ అయింది అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నన్ను నేను కొత్తగా చూసినాను ఫస్ట్ నాకు నేను నచ్చాను సో అది డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా రెసినేట్ అవుద్ది He is one of the most purest organic directors we have. Wow. Anta pure ga pertar. Kangar padru, scene no lap ali, anasranga lap ala nanu koru. He believes in his writing. His writing is so powerful. Actors, ochna pudu, dhani, just dhani ki support system laga unte ayan writing ki chalo. Me vati ga go chayak le. Adi maaku shrema actually. Idi shrema kaad actually. We are just living the the writings he has written already. they always say uh, i don't know the film is 80% on paper hmm. 20% on shoot actor adi i have experience with him on the actor yeah <laughs> so she, absolutely bond one and patal kochcha sir ki jil jil jigel rani chesar meer pooja hagre dan tarvata ipudu neelambari ela contrast two contrast asala idi mahulu kaadu meer jil jigel rani maaku ala vaste appudu ardham ayyadu nijanga kada kada ani yeah true స్ట్రైట్ జిగేల్ రాణి నుంచి స్ట్రైట్ సెట్ కి ఆవిడ లంకా మనీ వేసుకుని పాయిస్ లుక్ నడుస్తా ఉంటే నాకే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టింది కానీ ఆబ్వియస్లీ షీ ఇస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ షీ అండర్స్టూడ్ షివ్ గారు క్యారెక్టర్ సో వెల్ అండ్ చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయి మేము చేసిన సీన్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయి చేసాం షీఈస్ అ ట్రెమెండస్ వెరీ గుడ్ యాసెట్ టు ఆర్ ఫిల్మ్ అది షివ్గార్ చాయిస్ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ పర్సిస్టెంట్ అమ్మాయి చాలా బిజీగా ఉన్న టైంలో కూడా షీ లవ్ ద స్టోరీ సో మచ్ అండ్ షీ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ సంగీత గారు కూడా ఇందులో ఒక అందమైన సిచ్యువేషన్లో ఒక టెంపుల్ టౌన్లో వచ్చి ఒక మంచి పాట పాడే పాత్ర అండి హుందాతనం ఉండాలి పెద్ద ఫిలాసఫీ ఉంది పాటలో హరికథ కలెక్షన్ లాంటిది బట్ అంటే అమ్మవారి స్వామివారి మధ్య వాళ్ళ రొమాంటిక్ లైఫ్ మీద పాట చెప్ప పాట చాలా మంచి సాహిత్యం అవును సో అంత చెప్పాలంటే చిన్న ఒక స్టేచర్ ఉండాలి ఆ మనిషికి చాలా హుందాతనం ఉండాలి అది ఫస్ట్ వెంటనే సంగీత గారు అనుకున్నాం షీఈ్ ఎ గుడ్ డాన్సర్ 
చాలా చాలా కళగా ఉన్నారు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ చిరంజీవి గారు అంటేనే మాకు డాన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఏ హావభావాన్నైనా ఎన్ని నవ ఆ నవరసాలని కూడా ఎంతో బాగా పండించే ఆర్టిస్ట్ అంటే తెలుగు ఆర్టిస్ట్ చిరంజీవి గారు మేము చూస్తున్న వాళ్ళని ఇప్పట్లో ఈ జనరేషన్ అలాంటిది డాన్స్ ఆయనతో మీరు చేయడం హౌ ఇస్ ఇట్ మణి గారు చాయిస్ అది శివ్ గారిదే హీ వాంటెడ్ దట్ వింటేజ్ సాంగ్స్ టోటల్ ఫిల్మే ఒక వింటేజ్ చిరంజీవి గారు నేను మళ్ళీ చూస్తున్నాను ఈ మీద అది మార్కెటింగ్లో బల్లగుద్ది చెప్పినట్టు వీ వాంటెడ్ ద వింటేజ్ మ్యూజిక్ మణి శర్మ గారు దుమ్ము దులుపుతున్నారు కానీ ప్రజెంట్లో అండ్ వీ వాంటెడ్ దాట్ అండ్ చాలా చాలా చక్కగా ఇచ్చారు నెల్లంబరి వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ లాహే ఎన్ని సార్లు విన్నా లాహే లాహే ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ ఆఫ్ దోస్ ఆఫ్ కోర్స్ మా ఇద్దరు సాంగ్ కూడా చాలా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ ప్రత్యేకంగా ఆయన బీట్స్ కానీ ఆయన ఆర్కెస్ట్రేషన్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది మాకు అది విన్నప్పుడల్లా చురుతప్పు నుంచి కానీ మా డాడీకి ఎన్నో సినిమాలుగా కొంచెం భయం వేస్తుంది గుండెల్లో ఇప్పుడు పొద్దునే సెట్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఈ మ్యూజిక్కి బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆయనతో మేము ఎంత మంచి డాన్సర్స్ అని అన్నా నేను అది ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఆయన ముందు ఎవరు కాన్ కమ్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు ఇట్ అండ్ చిరంజీవి గారు ఈజ్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ డాన్స్ మీరు చెప్పినట్టు చిరంజీవి గారు ఈజ్ అబౌట్ ఎవ్రీ ఫింగర్ టు ఎవ్రీ ఐ లెడ్ అండ్ చీక్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్కువ చెప్పాలంటే ఇంకా ఇయర్స్ కూడా డాన్స్ చేస్తాయి అంట ట్రూ సో లిటరలీ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ హిమ్ ఈజ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇది కాళ్ళు ఊపేరు చేతులు ఊపేరున్నట్టు కాదు ఇది సో అలాంటి వ్యక్తితో నేను పక్కన చేయడం అనేది నా గుండెల్లో ఎన్ని రైళ్ళు పెరిగితే నాకు తెలియదు అని శివ్ గారికి తెలియదు అది చాలా చక్కగా గుడ్ ఆర్టిస్ట్కి మేము అది కవర్ చేసి ముందుకు వచ్చాం బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఉత్తృత్తిన చోటలు పట్టేది ఎందుకు పడుతుందో తెలియదు ఆయన నేను పదిసార్లు రిహర్సల్ చేసుకుంటేనే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆయనతో ఎక్కువసేపు ఎక్కువసార్లు నేను చేయకూడదు నేను చేస్తే ఆయన కూడా అదే స్టెప్ మళ్ళీ చేయాలి కదా నాతో ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇబ్బంది పెట్టాలని చిరంజీవి గారు ఆల్మోస్ట్ అలాగే కూర్చునేవారు డాడ్ అలాగే చూస్తూ ఉండేవారు నన్ను ఏంటి ఇది ఎందుకు అంత సేఫ్ చేస్తున్నాడు ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాడు అని ఏ డామినేట్ చేద్దామని చూస్తున్నారా అనేవారు but it was an i feast for my mother more mm. than me i could see that happiness on my right. mother mm. first time manne sugar nak idi you know chepparu okate sari nenu daddy kalisi cheyadam anedi okate ettaithe ma iddar parents sir ma iddar mothers kuda set lo kuchuni vaallu kuda koncham chinna poti poti ga chustunnaru mamalni naa koduku baa chestunnaru nee koduku baa chestunnaru adi 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 ma nanamki ma mummy ki ekku lekapoyina ma nanamki ekku మా కొడుకు మా కొడుకు వాళ్ళే కదా వీడు ఉన్నాడండి అదేంటండి మా కొడుకు కూడా బాగా నిలగొట్టుకున్నాడు కదా అదే పెట్టుకున్నాడు కదా అండి సో అంత ఉంటుంది మా నాన్నకి మా మదర్ కాంపిటీషన్ బట్ ఆబ్వియస్లీ టుగెదర్ అది లేకుండా జుగల్బందీ లాగా ఎక్కువ లేకుండా ఇద్దరం కలిసి చేసిన స్టెప్స్ ఎక్కువ టూ పవర్ఫుల్ విమెన్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ వాచింగ్ టూ సూపర్ స్టార్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ మూమెంట్ కదండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు అంటే ఇద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ రియల్ ఫాదర్ అండ్ సన్ సూపర్ స్టార్డమ్లో ఉన్నప్పుడు కలిసి సినిమా చేసిన దాఖలాలు నాకు తెలిసి లేవు ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తంలో లేవు కరెక్ట్ అత్యక్త కాకపోతే ఎక్కడా లేదు అసలు లేకపోతే కంప్లీట్ ఏజైపోయి ఫాదర్ అండ్ సన్ క్యారెక్టర్లు చేసి ఉండొచ్చు కానీ బట్ బోత్ అట్ దేర్ పీక్స్ సూపర్ స్టార్డమ్ ఉంటూ ఇద్దరు చేసిన ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎక్కడ లేరు అలా అలా అది ఓన్లీ చిరంజీవి గారికి చిరంజీవి అండ్ చిరంజీవి గారు అమ్మగారు చిరణ్ గారు అమ్మగారు కలిసి మళ్ళా అది చూడటం నిజంగా అది వెరీ బ్యూటిఫుల్ నిజంగా ఆల్ థ్యాంక్స్ టు షో గారు నేను ఉన్నారని చెప్పట్లేదు నిజంగా సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే అది చిన్న పదిహేను నిమిషాలు క్యామ్యో నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సెకండ్ హాఫ్ క్యారెక్టర్లో ఆయన నాకు అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు హోల్ ఫ్యామిలీ తరఫున ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ దాంతో ఒక సాంగ్ కూడా ఇచ్చారు నాకు నీలాంబరి అది రెండు శేఖర్ మాస్టర్ అంటే వీళ్ళిద్దరిని పిక్చరైజ్ చేయడం అన్నది చాలా నాకు అనిపిస్తుంది ఒక కష్టమైన పని ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా సినిమా అక్కడే సో చిరంజీవి గారికి అంత ప్యాషన్ తిరుగు అలాగే ఉంటుంది 
సాయంత్రం అయినా సరే నైట్ అయినా అక్కడే ఆ సినిమా గురించి రేపు మార్నింగ్ ఏంటి ఎలా లైటింగ్ ఎలా చేద్దాం ఆ గోల్లోనే ఉంటారు సో ఎంత ఎంత కష్టమైన ప్రాసెస్ అయితే ఇంకా అంత ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆయన సో ఆ ఇబ్బంది లేదు అండ్ దట్ టు అంటే పైగా చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈజీ కొంచెం బికాస్ చిరంజీవి గారికి నూట యాభై సినిమాలు చేసిన తర్వాత హీ నోస్ అబౌట్ లైటింగ్ కెమెరా మూమెంట్స్ కూడా తెలుసు సో హీల్ ఫేవర్ ద డిఓపి టీమ్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి సో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న యాక్టర్ ఆయన సో టు బి వెరీ హానెస్ట్ అంటే అందరు కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ చిరంజీవి గారు లాంటి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ద రిమైనింగ్ క్రూకి ఈజీ అవుద్ది బికాస్ హీ నోస్ అబౌట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ చిన్న చిన్న కూడా వాళ్ళకి ఏదో అక్కడ ఇబ్బంది ఉంది దాన్ని ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేసి ఆయన సైడ్ నుంచి ఏదో చేయగలరు సో అలాంటి ఉన్నప్పుడు అంత బెస్ట్ కెమెరామెన్ ఉన్నప్పుడు వెరీ ఈజీ పేషెన్స్ లెవెల్ చెప్పండి నాన్నగారి పేషెన్స్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ మీతో కంపేర్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అసలు ఆయన పేషెన్స్ ఇదంతే అసలు విసుగు విసుగు ఉండదు అంటే ఇష్టమైన పని చేసినప్పుడు అమ్మా నిజంగా ఆ పేషెన్స్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అది అది అంతే ఇట్స్ ఇన్ బాండ్ ఆయనకి సినిమా అంటే ప్రాణం కాబట్టి ఆ పేషెన్స్ ఇంట్లో కూడా కొన్నిసార్లు లేని పేషెన్స్ మాకు సినిమా సెట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా చెప్తారు వాళ్ళని తప్పు చేస్తున్నప్పుడు హాపి టక్కన లే లేదు నేను వెళ్తా ఉంటే మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని జూనియర్ యాక్టర్ వాళ్ళు కంగారు కింద ఉంటారు నేను లేచి పరిగెత్తుకుని రావాలి అంటే ఆయన చెప్పేస్తున్నారు పాప జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కదా లేదు అక్కడ కూర్చోమ్మా దానికి ఎందుకు రావడం మన అని అనేసుకుంటారు కదా అది మనది అంత సినిమా ప్రపంచం మీరు చెప్పండి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అక్టర్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ఎలా అంటారు ఒక సెట్ మీరు సత్యం చెప్పాలంటే నేను ప్రొడ్యూసర్కి పెద్ద వరి అవ్వలేదు దట్ ఈస్ వై వి హ్యావ్ షుగర్ హ్యాస్ టేకన్ లాట్ ఆఫ్ దట్ బర్డన్ టు మేక్ ఇట్ అ మోస్ట్ వైబుల్ ఫిలిం ఫర్ నిరంజన్ గారు అండ్ మీ అది పోతే నిరంజన్ గారు టీమ్ వాజ్ దేర్ నిరంజన్ గారు వాజ్ దేర్ త్రూ అవుట్ అండ్ హీ మేడ్ ఇట్ లుక్ లైక్ అసలు నేను ప్రొడ్యూసర్గా కాదా నాకు డౌట్ వచ్చేది అప్పుడప్పుడు నేను కదా ప్రొడ్యూసరే కదా అని మధ్య మధ్యలో అడిగేవాడు నేను నాకు ఏం పని లేదు సో దట్ ఐ కుడ్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ మై యాక్టింగ్ ఇన్ ఆర్ఆర్ఆర్ కానీ ఆచార్య కానీ ఐ కుడ్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఏ మాత్రం నేను దృష్టి దాని మీద పెట్టలేదు ఇట్స్ అ గ్రేట్ పార్ట్నర్ దొరికారు నాకు అంతే అండ్ డబ్బింగ్ విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఒకసారి నాన్నగారు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటాను డబ్బింగ్ చేసుకుంటాను కాదు ఒక డైలాగ్ మీ సినిమాలో మీరు చూడండి దెర్ ఇస్ వన్ డైలాగ్ ఇట్స్ బోత్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు సే ఆ డైలాగ్ నాకు స్వచ్ఛంగా అదే కొంచెం సంస్కృతంలో ఏదో ఉంటుంది మీరు చూస్తారు కొంచెం బుకిష్ తెలుగు బుకిష్ టైప్లో అది నాకు చిన్న పాయింట్ నాకు ఏదో దొరకట్లేదు అండ్ డెఫినెట్లీ ఆయన చెప్పడం ఆయన చెప్పచ్చు కానీ బట్ ఐ ఆస్ ఒకసారి అది ప్లే చేయండి అనగానే ఇమీడియట్ దాన్ని మేమిక్రీ ఇలా జస్ట్ రీప్లేడ్ ఇట్ రీప్లే చేసి నేను చెప్పేసరికి అది టక్కన వచ్చేసింది అది సో ఈజీ సో డబ్బింగ్ ఒక వన్ డేలో అయిపోయింది అది సరే ఇట్స్ ఎ పోయం అనమాట తెలుగు పద్యంలా ఉంటుంది అది అది ఇలా సరే లాస్ట్లో చెప్దామండి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా అన్నారు డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయింది సాయంత్రానికి ఈవినింగ్కి డబ్బింగ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆ పోయం సరే ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ టైం రేపు మార్నింగ్ అనుకున్నాం మీరు నెంబరు ఎగ్జాక్ట్ ఫిఫ్త్ మినిట్కి ఆ పోయం కూడా అయిపోయింది అంటే ఆ ఫ్లో మొత్తం అందుకునేసరికి సో వీ ర్యాప్డ్ అప్ ద ఎంటైర్ డబ్బింగ్ ఇన్ ఎ డే సిక్స్ అవర్స్లో వితౌట్ బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ వితౌట్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఫుల్ లంచ్ అంటే తినేసి లోపలికి వచ్చేసాం అంటే ఇట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ ద హోల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద స్టోరీ నాకు ఆశ ఏంటంటే ఈ డబ్బింగ్ ఫ్లోర్లో నేను సినిమా కూడా చూసేచ్చాను పనులు పని ఇది కూడా అయిపోయిందని నేను తిరిగి వెంటనే లోపలికి వచ్చేసాను బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చి లోపలికి వస్తారు చూడండి పాప్ కొనుక్కోండి అలాగా ఆసక్తి ఉంటుంది నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే సినిమాకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ బామ్మగారిని బామ్మగారు అంటే నానమ్మ అంటారు మీరు నానమ్మ నానమ్మ మీ నానమ్మ గారిని అమ్మ గారిని అందరినీ కూర్చోబెట్టి థియేటర్లో చూడాలని ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఉందండి దిస్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ సి విత్ మై నానమ్మ గారితో అమ్మ అటు డాడీ ఇటు నేను 
మిగిలినమ్మ <laughs> 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 so mm. it is very very uh, i'm blessed to have them both be here adigodu ayana avadu koduku ma nana gar tho chestu undaga aa cinema avadi chuddam anedi it is adi i can't i'm just blessed i know all the women sitting and meer yeah. annat corners lo men valan catch chestu shoot ah. yeah, yeah. <laughs> take a picture yes absolutely absolutely chala chala nice andi mem wait chestunnam cinema kosam aacharya kosam చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ మీ టైం కి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ఇద్దరికి కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ లుక్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్